Hoy les voy a explicar cómo yo lo hago para tener buenos ajos y cantidad. Primero, la tierra la preparo con este azadón. No empleo otra maquinaria más que el azadón y mis brazos. Segundo, escojo los ajos que voy a sembrar. Contra más gordo sea el diente, más ajos y más gordas serán las cabezas. Y la cantidad, claro. Siempre se ponen con el piquito para arriba. Y ahora lo voy a enseñar en la propia tierra cómo se hace. Y en las cabezas, tú coges una cabeza y coges siempre los de fuera, los más gordos. ¿Ves? Los más gorditos ¿eh? son los que se siembran. Los otros se dejan para el consumo. Escogiendo estos ajos, de seguro que vas a tener muchos ajos y buenos. También os digo que el mejor ajo de, que tenemos por aquí es el ajo rojo y por aquí es el que más se utiliza y el que mejor sabor tiene mundialmente es muy conocido el ajo de castilla la mancha te aconsejo siempre que compres este ajo y bien escogido y buenas cabezas gordas y buenos dientes y lo demás ya es cosa tuya esta es la tierra donde hay que sembrar el ajo yo primero hago un arroyito ¿eh? como veas un arroyo de esta forma, voy haciendo el arroyo así de esta forma y después cojo los ajos y los voy plantando o sembrando no más de 3 centímetros, los pongo a unos 10 de distancia y a unos 3 de profundidad de esta forma, siempre con el piquito para arriba Después le quito todos los cantos para que no le queden cantos encima y ya los voy tapando. Los voy tapando igualando el terreno. ¿ves? Así quedan a unos 3 centímetros aproximadamente de profundidad y a una distancia de 10. Pasando un par de meses veremos que ya los nacen y en el momento que empiezan a nacer se ponen las gomas de goteo para que después regarlos cuando sea necesario. Estamos a 18 de junio y ya como veis los ajos ya prácticamente están a punto de ser sacados. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo, con el ajadón, con mi amigo, este voy cavando y voy sacando todas las cabezas de forma que las cabezas tienen que estar en contacto con la tierra durante cuatro o seis días y se van poniendo las cabezas y encima de esas cabezas la, las hojas de los otros y así sucesivamente todos quedan tapados con las hojas y todas las cabezas en contacto con la tierra y a los cuatro o cinco días se cogen eh, esos ajos se llevan ahí a la choza las cabezas son estas se les quita las raíces cuando ya a los 4 o 5 días se han secado y se cortan por aquí. Esto se tira y las cabezas se guardan en un sitio a ser posible eh, seco y oscuro. Que así los durarán posiblemente hasta el año que viene que volvamos a coger otra vez. Como veis unos están de pie y otros están tumbados. Esos tumbados, aquí, según las personas mayores y según decían los antepasados, el ajo, antes de sacarlo, un 15 días antes, se va pisando para así romperlo y quitarle el vicio de las hojas y hacer que la cabeza engorde más. Ese es el motivo que los tengo estos pisados y para ver si eso es cierto o no es cierto, pues he dejado este trozo para ver qué diferencia hay entre lo que he pisado y lo que no he pisado. Ah, se me olvidaba la fecha cuando hay que sembrar los ajos. Por aquí yo lo siembro del 1 al 11 de noviembre. También tengo que decirles a ustedes que perdonen por no saber expresarme y a veces me atranco un poquitín, 
porque claro, tengo 81 años y no tengo la facilidad de palabra que un chico joven o una persona más joven. Así que lo siento, me explico y hago un esfuerzo para que ustedes me entiendan lo mejor posible. Muchas gracias por su atención. Los ajos, como veis, no.